बसमीम्सम आज का जो हमारा टॉपिक है दर इज़ अबूर द न्यूरान सो हम पढ़ेंगे न्यूरान के बारे में वट इज़ न्यूरान न्यूरान इज़ बेसिकली द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम सो इट इज़ यूनिट ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम न्यूरान को हम इट इज़ आल्सो कार्ड द नर्व सेल्स सो न्यूरान को नर्व सेल भी कहा जाता है याद रखिए हमारी जो नर्वस सिस्टम है दैट इज़ मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरान द नर्व सेल्स जो कि डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप्स के होते हैं इसका फंक्शन क्या है टू कंडक्ट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व एम्पल्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इसका फंक्शन ये है कि ये मैसेज को ले जाता है जो हमारे हमारे पास पास होता है वो नर्व एम्पल्स की शक्ल होता है जो कि बहुत ज़्यादा तेज होता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड की तरह सो so, इसका काम ये है कि ये मैसेज को कंडक्ट करेगा टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी जिसम के मुख्तलि हिस्सों तक जो कि हमारे पास उसको कहा जाता है नर्व एम्पल्स और नर्व एम्पल्स जो होता है वो किस तरह से केरी होता है सो इट इज़ अवे ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल जो वेव होता है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का एक वेव होता है जो कि हमारे न्यूरॉन्स के जो सर्विस है उससे गुजरता है और एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रांसमिट करने में मदद देता है द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन न्यूरॉन की जब हम स्ट्रक्चर बात करते हैं तो ये टेपिकली इट इज़ डिवाइड इन टू थ्री मेन पार्ट्स इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं द फर्स्ट वन इज़ नॉन एज द सेल बॉडी वाइल द सेकेंड वन इज़ द डेंड्राइट्स एंड द लास्ट वन इज़ नॉन एज एग्जाम याद रखिए नर्वस सिस्टम मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये बिन इंजाम न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है जो कि डिफरेंट साइज एंड शेप्स के होते हैं लेकिन यहाँ पर ये जो हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ रहे हैं दैट इज़ द सेल बॉडी डेंड्राइट्स और एग्जाम जो इसके पार्ट्स हैं दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेपिकल न्यूरान ये हमारे पास एक न्यूरान में ये पार्ट्स नहीं पाए जाते हैं सो द फर्स्ट वन इज़ नॉन एज द सेल बॉडी इट्स मेड अप ऑफ द सेल बॉडी सो सेल बॉडी इसमें ना पाते सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है जो कि साइटोप्लाज्म की इर्द गिर्द जो होता है वो सराउंडिंग देता है ये बॉन्डी होती है जो साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करती है और द सेकेंड पोर्शन इज द न्यूक्लियस इसे मरकजा कहा जाता है सेंटर में पाया जाता है और इसके अलावा यहाँ पर इस सेल बॉडी में दूसरी आर्गेनिलीस पाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल जी बॉडीज माइट्रोकॉन्डियम राइबोसोम एंड प्लाज्मिकल्टिकुलम एक्सेट्रा ये तमाम की तमाम आर्गेनिलीज इसमें पाए जाते हैं इस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दर इज स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरान लेकिन इस न्यूरान में हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स है सो so, ये जो फर्स्ट पार्ट है जिसको मैंने सेल बॉडी बताया ये जो हिस्सा है ये ये जो ब्रांचेस के अलावा जो पार्ट है ये ब्रांचेस में इंक्लूड नहीं है ये और ये भी नहीं इंक्लूड सो so, यहाँ पर ये जो हिस्सा है दैट इज़ द सेल बॉडी सेल बॉडी मैंने आपको स्टार्ट में बताया दैट इज मेड अप ऑफ द सेल मेम्ब्रेन द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनिज इसमें दूसरे ऑर्गेनिज पाए जाते हैं सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन केमिकल न्यूरॉन में फिर फर्स्ट पार्ट जो होता है वो हमारे पास इस तरह से होता है द सेकेंड वन इज नॉन एज डेंड्राइड्स और डेंड्राइड्स का हमारे पास सिंगुलर है डेंड्रॉड सो सिंगल डेंड्राइड इज नॉन एज डेंड्रॉड वाइल प्लूरल इज नॉन एज डेंड्राइड्स वट आर द डेंड्राइड्स डेंड्राइड्स बेसिकली वन आर मोर शॉर्ट प्रोसेस होते हैं जो कि राइज होते हैं सेल बॉडी से उसे कहा जाता है डेंड्राइड्स सो सेल बॉडी जो कि हमने पढ़ा उसी कुछ ब्रांचेस की शेप में जो होती है उससे इलांगेशन हुई होती है उससे ब्रांचेस निकले हुए होते हैं उस ब्रांचेस को कहा जाता है डेंड्राइड्स इसे कहा जाता है और इसका फंक्शन क्या है डेंड्राइड्स का कि ये मैसेज को जो होता है वो लाता है या नर्व एम्पर्स जो होता है वो लाता है टूवर्ड्स द सेल बॉडी सो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दैट इज़ द सेल बॉडी सो इस सेल बॉडी से यहाँ पर ये जो मल्टीपल ब्रांचेस निकले हुए हैं इस एक ब्रांच को कहा जाता है डेंड्राइड डेंड्रॉन वाइल जब इन सारों को इकट्ठे यानी इसकी जो प्लोरल है उसको डेंड्राइड्स कहा जाता है सो so, ये जो ब्रांच है स्ट्रक्चर्स है जो कि सेल बॉडी से निकले हुए होते हैं उसको डेंड्राइड्स कहा जाता है डेंड्राइड्स का काम क्या है कि ये मैसेज जो होगा वो लाएगा ना विम्पल जो होगा वो कैरी करेगा टूवर्ड्स द सेल बॉडी यहाँ पर इस सेल बॉडी की तरफ मैसेज लाता है so, सो ये 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 काम करता है इन द नेक्स्ट वन इज द एग्जाम इट इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ द न्यूरान या नर्व सेल का जो लास्ट हिस्सा है वो एग्जाम है एग्जाम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये दगानुमा स्ट्रक्चर है 
अन ब्रांच हैं जिस तरह हमने पढ़ा डेंड्राइट्स है वो ब्रांचेस आपने देखा भी डेंड्राइट्स वो ब्रांच है स्ट्रक्चर्स दे सो ये अन ब्रांच हैं ये ब्रांचेस की तरह नहीं है उस वजह से इस एक्सटेंस फ्रॉम वन साइड ऑफ द सेल बॉडी जो कि सेल बॉडी के एक साइड से हमारे पास निकलता है और इसका काम क्या है इट टेक्स द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी सो यहाँ पर अगर आप इस डाइग्राम में देख सकते हैं तो ये टेपिकल न्यूरान है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सेल बॉडी है और सेल बॉडी की एक साइड से एक साइड तो दिन ड्राइज निकली हुई है ब्रांच शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर दूसरा एक थ्रेड लाइक अन ब्रांच जो है वो निकला हुआ है स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है दैट इज़ एक्जॉन उसको एक्जॉन कहा जाता है इसका फंक्शन क्या है जब भी सेल बॉडी से डेंड्राइट्स के जरिए सेल बॉडी तक मैसेज आ जाता है सो इस सेल बॉडी से मैसेज को खेरी अवे करने के लिए हमारे पास एक्जॉन होता है सो यहाँ से मैसेज आ जाता है इस रास्ते से सेल बॉडी की तरफ और सेल बॉडी से पर जब छोड़ देता है सो इट लीव जो होता है वो यहाँ पर हमारे पास एक्जॉन की तरफ से होता है उसके अलावा अगर आप देख लें हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो किस्म का मैटर पाया जाता है द फर्स्ट वन इज़ द ग्रे मैटर और द सेकेंड वन इज़ नॉन एज द वाइट मैटर सो आप याद रखिए ये जो माइलिनेटेड एग्जाम है माइलिनेटेड एग्जाम आगे हम पढ़ेंगे उसमें हमारे पास ये वाइट मैटर बना देता है और जो हमारे पास नॉन माइलिनेटेड एग्जाम है या सेल बॉडीज हैं और इसके अलावा डेंड्राइड्स हैं ये ग्रे मैटर जो होते हैं वो बनाते हैं लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं और इस द माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड सो न्यूरान की जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहाँ पर उसके इर्द गिर्द जो होते हैं वो एक वाइट शीट जो होती है उसको कवर करती है एग्जाम की जो बॉडी होती है उसको एक वाइट शीट जो होती है उसको कवर करती है और वो वाइट शीट जो होता है वो फेटी मटेरियल से बना हुआ होता है और नॉर्मली ये लार्ज एग्जाम्स में पाया जाता है लार्ज जो जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं लार्ज न्यूरॉन्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें नॉर्मली हमारे पास ये जो पेटिश मटेरियल का जो शीट होता है इसको कहा जाता है माइरिन शीट वो मौजूद होता है इस माइरिन शीट का फंक्शन क्या है टू इंसुलेट द एग्जाम इसका फंक्शन ये है कि ये इंसुलेट करता है एग्जाम एग्जाम को मैं आपको इस डाइग्राम में दिखा देता हूँ यहाँ पर अगर आप इस डाइग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देख लें यहाँ पर ये जो श्वान सेल है इसके इर्द गिर्द हमारे पास पेटी मटेरियल से बना हुआ एक शीट है और इस शीट को हम कहते हैं दैट इज़ द माइलिन शीट इस शीट को माइलिन शीट कहा जाता है और इसका फंक्शन मैंने आपको बताया कि ये इंसुलेट करता है एग्जॉन को सो दैट हेल्प्स इन द इंसुलेशन ऑफ एग्जॉन द नेक्स्ट वन इस जो न्यूरान के स्ट्रक्चर है इसमें नोट भी पाए जाते हैं द नोट जो हो गए द माइलिन शीट इज ब्रोकन एट डिफरेंट टर्म्स का नोट्स आर इज आल्सो नोन एज नोट्स ऑफ रन वाई डायग्राम में अगर आप देखेंगे सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि देट फेटी मटेरियल से बना हुआ एक शीत है जिसको माइलिन शीत कहा जाता है लेकिन ये माइलिन शीत अगर आप एग्जाम के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये थ्रू आउट जो होता है एक साथ नहीं होता ये डिफरेंट इंटरवल से जो होता है वो ब्रेक डाउन हुआ होता है सो ये जो डिफरेंट इंटरवल्स में ये टूटा हुआ है इसके दरमियान जो जगह बाकी रह जाती है जो कि माइलिन शीट के दरमियान खाली जगह होती है जहाँ पर पेटी मटेरियल्स नहीं पाया जाता उसको कहा जाता है नोट्स सो यहाँ पर एक एरो दी गई है जिसको कहा जाता है नोट्स नोट्स ऑफ नोट्स ऑफ एन वाई भी कहा जाता है और द लास्ट स्ट्रक्चर जो कि हम यूरान में पढ़ेंगे दर इज़ द श्वान सेल वट इज़ द श्वान सेल डिस्टेंस बिटवीन टू नोट्स इज कवर्ड बाई द श्वान सेल हमारे पास जो टू नोट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कवर होता है बाई मीन्स ऑफ द श्वान सेल और ये श्वान सेल क्या काम करता है प्रेफेयर द माइलिन शीट ये जो माइलिन शीट होता है उसको रेफेयर करता है सो अगर आप यहाँ पर देख लें सो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू नोट्स ये जो दो नोट्स है लेट्स है ये और ये ये दो नोट्स के दरमियान अगर आप इस पेटी शीट या माइलिन शीट को निकाल दें सो so यहाँ पर एक सेल पाया जाता है जिसको कहा जाता है श्वान सेल सो so दो नोट्स के दरमियान जो डिस्टेंस कवर की होती है वो बेसिकली श्वान सेल ने कवर की होती है और इसका फंक्शन क्या है इट रिफेयर्स द माइलिन शीट श्वान सेल का फंक्शन ये है कि यहाँ पर ये जो पेटी मटेरियल से बना हुआ एक शीत है उस शीत को जिसको माइलिन शीत कहा जाता है उसको ये रिपेयरिंग में मदद देता है सो इसी तरह ये एक स्ट्रक्चर आ जाता है और अगर आप लास्ट में देखेंगे तो एंड जो होंगे इसके 
वो उसको कहा जाता है टर्मिनल मेडेंस आर इसे एग्जॉन टर्मिनल भी कहा जाता है सो so, इसी तरह हमारा जो स्ट्रक्चर है वो न्यूरॉन का वो इन चीज़ों पर मुश्तम होता है uh, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें माइलिनेटेड एग्जाम्स जो होंगे उसमें पेटी मठेल पाए जाएंगे डेट फ्राम द वाइट मेटर क्योंकि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाइट एंड ग्रे मेटर से बना हुआ होगा और उस वाइट मेटर में हमारे पास माइलिनेट एग्जाम्स होंगे और जो कि बाकी रह जाते हैं दैट इज़ द नॉन माइलेट एग्जाम्स इसमें डेंड्राइट्स आ जाते हैं एंड द सेल बॉडीज़ जो होती है इसमें शामिल होते हैं सो so, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये मिलकर इसकी ग्रे मेटर को बना लेते हैं सो ग्रे मेटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ द नॉन माइलेट एग्जाम्स डेंड्राइट्स एंड द सेल बॉडीज जो होते हैं वो हमारे पास इस ग्रे मेटर को बना लेते हैं मैं शॉर्टली रिपीट करता हूँ कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स है इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स सो द न्यूरॉन हमारे पास एक सेल है जिसको नर्व सेल भी कहा जाता है इसका काम क्या है कि ये नर्व इम्फल से एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन टेपिकल न्यूरॉन जो है वो सेल बॉडी डेन राइट्स एग्जाम पर मुश्तम होता है द सेल बॉडी इसकी जो सेंट्रल फॉर्म पोर्शन होती है उसको सेल बॉडी कहा जाता है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल मेम्रेन न्यूक्लियस और अदर आर्गेनलीज भी इसमें पाए जाते हैं इसमें मौजूद होते हैं इस तरह मैंने आपको बताया कि गोजी बॉडीज एट्सेट्रा दूसरा जो है हमारे पास इसमें डेंट्राइड्स हैं मैंने आपको बताया कि सेल्स की जो साइड्स हैं ऐसे ब्रांच शेप स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं उस ब्रांच शेप स्ट्रक्चर्स को डेंड्राइड कहा जाता है और ये डेंड्राइड्स जो होते हैं वो मैसेज को लेकर आते हैं सेल बॉडी तक और सेल बॉडी जो होता है उसकी तरफ मैसेज दाने का काम जो है वो डेंड्राइड्स का है जिसका सिंगुल हमारे पास डेंड्राइड है एंड द लास्ट वन इज़ बेसिकली द एग्जॉन और जो कि थ्रेड लाइक हमारे पास अनब्रांच शेप स्ट्रक्चर है जो कि सेल बॉडी के साइड से निकला हुआ होता है और ये जो होता है एलोंगेट जो होता है हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट एग्जॉन जो होता है ये नर्व एम्पल्स जो होता है वो सेल बॉडी से जो लीव करता है वो हमारे पास इस एग्जॉन के जरिए करता है इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास माइलिन शीत भी पाया जाता है जो कि पेटी मटेरियल से बरा बना हुआ एक वाइट शीत है या खबर है जो कि श्वान सेल के इर्द गिर्द मौजूद होता है उसको कहा जाता है माइलिन शीत और द नेक्स्ट वन इज़ नॉन एज द नोट्स जो डिस्टेंस बिटवीन टू श्वान सेल्स हैं हमारे पास वो नोट्स होते हैं जिसको कहा जाता है नोट्स ऑफ रन वाई और नोट्स ऑफ रन वाई दो नोट्स के दरमियान जो डिस्टेंस कवर की होती है वो हमारे पास श्वान सेल होता है और इसके अलावा एट लास्ट अगर आप देख लें इस न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को तो हमारे पास इसमें एग्जॉन पाए जाते हैं जिसको एग्जॉन टर्मिनल्स पाए जाते हैं जिसको टर्मिनल बर्डन भी कहा जाता है सो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल न्यूरॉन आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक असल